హలో ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ బ్యాక్ టు మై ఛానల్ ఎలా ఉన్నారు మీరంతా నేనైతే చాలా బాగున్నాను ఈరోజు ఏంటంటే మీకు మింట్ రైస్ అంటే పుదీనా రైస్ ఎలా ప్రిపేర్ చేయాలో చూపిస్తాను చూసేద్దాం పదండి యాక్చువల్గా ఇది చాలా మంచి ఫ్లేవర్గా చాలా టేస్టీగా ఉంటుంది ఎవరైతే ఫస్ట్ టైం నా వీడియో చూస్తున్నట్టయితే ప్లీజ్ లైక్ షేర్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్ టు మై ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేసిన పక్కనే వెంటనే పక్కన బెల్లైకాన్ ఉంటుంది దాన్ని క్లిక్ చేస్తే మీ ఎప్పుడైతే నేను కొత్త వీడియో చేస్తే మీకు నోటిఫికేషన్ అందుతుంది యాక్చువల్గా ఏంటంటే ఇక్కడ నేను ఒక పెద్ద కట్ట మింట్ తీసుకొని ఇలా కాడలన్నీ తీసుకొని మంచిగా వాష్ చేసుకొని పెట్టుకున్నాను తర్వాత రైస్ ఆల్రెడీ బాయిల్ చేసుకొని పెట్టుకున్నాను అంటే ఉడికించుకున్నాను అంటే రైస్ అంటే నేను ఇక్కడ బాస్మతి రైస్ తీసుకున్నా మీరు నార్మల్ నార్మల్ రైస్ అయినా పర్వాలేదు ఇప్పుడు ఏంటంటే ఈ మింటుని మొత్తము మనము గ్రైండ్ చేసుకోవాలి మొత్తం చాలా తిక్ పేస్ట్ లాగా గ్రైండ్ చేసుకోవాలి మొత్తము దీన్ని అయితే నేను సాల్ట్ వేసి గ్రైండ్ చేస్తాను గ్రైండ్ చేసి పేస్ట్ పక్కన పెట్టుకుంటాను చూడండి ఇలా కొంచెం వాటర్ వేసి సాల్ట్ వేసి గ్రైండ్ చేసి పక్కన పెట్టుకున్నాను చూడండి ఒక పెద్ద ఉల్లిపాయ కట్ చేసుకున్నాను ఇప్పుడు చూడండి స్టవ్ వెలిగించుకొని ప్యాన్ పెట్టుకుందాం ప్యాన్ పెట్టుకొని దాంట్లో ఆయిల్ వేసుకోవాలి దీనికి ఏంటంటే పచ్చిమిరపకాయలనే యూజ్ చేయాలండి ఎందుకంటే వేరే మనము ఎండుకారం యూజ్ చేస్తే అంత బాగుండదు టేస్టీగా ఉండదు కాబట్టి పచ్చిమిరపకాయలు ఎక్కువగా పడతాయి ఆయిల్ హీట్ ఎక్కిన తర్వాత చెక్క లవంగ ఇలాచి మరాఠీ మొగ్గ సాజీరా వేసుకున్నాను ఇది నార్మల్ హోల్ గరం మసాలానే కదా ఇది మంచిగా ఫ్రై చేసుకోవాలి ఈ మింట్ రైస్ చాలా క్విక్గా తొందరగా అయిపోతుందండి ఏంటంటే పిల్లలకి లంచ్ బాక్స్లో కానీ ఆఫీస్లోకి వెళ్ళే వాళ్ళకి లంచ్ బాక్స్లోకి ఇది ఈజీ రెసిపీ అండి తొందర తొందరగా అయిపోతే మనకు ఆ రైస్ వండేసి పెట్టేసుకుంటే ఇది పేస్ట్ చేసేసుకొని చేసేసుకోవడం అనమాట ఇప్పుడు ఏంటంటే చూడండి పచ్చిమిర్చి నేను ఒక సెవెన్ ఎయిట్ పచ్చిమిర్చి వేసుకున్నాను ఎందుకంటే కారం వేసుకోము కాబట్టి ఒక పెద్ద ఉల్లిపాయ కట్ చేసుకున్నాను అది వేసేసుకుంటున్నాను ఇప్పుడు మంచిగా ఫ్రై చేసుకోవాలి చూడండి ఇప్పుడు బాగా ఫ్రై చేసుకున్న తర్వాత కొంచెం ఏంటంటే ఇప్పుడు మనము దీంట్లో ఒక స్పూన్ అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ వేసుకుందాం వేసుకొని బాగా కలుపుకోవాలి ఈ అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ బాగా ఫ్రై చేసుకోవాలి పచ్చి వాసన పోయేంత వరకు ఇప్పుడు మనము ఇప్పుడు చూడండి ఫ్రై అయింది కదా ఇప్పుడు కరివేపాకు వేసుకుందాం కరివేపాకు కూడా వేసుకొని ఇప్పుడు బాగా ఫ్రై చేసుకోవాలన్నమాట తర్వాత కొంచెం హాఫ్ టీ స్పూన్ అట్లా పసుపు వేసుకోండి తర్వాత వన్ టీ స్పూన్ గరం మసాలా గరం మసాలా వేసుకొని బాగా ఫ్రై చేసుకున్న తర్వాత ఇప్పుడు ఏంటంటే మనము పేస్ట్ చేసి పెట్టుకున్న పుదీనా ఉంది కదా అది వేసేసుకోవాలి వేసేసుకొని బాగా ఎలా అంటే వాటర్ అంతా పోయి ఆయిల్ పైకి వచ్చేంత వరకు బాగా ఫ్రై చేసుకోవాలన్నమాట పుదీనా పేస్ట్ని కొంచెం మనము వాటర్ వేసుకొని గ్రైండ్ చేస్తున్నాం కాబట్టి ఇప్పుడు కొంచెం వాటర్ లాగా అనిపిస్తుంది బట్ ఏంటంటే బాగా ఫ్రై చేసుకుంటే ఏంటంటే వాటర్ అంతా లూజ్ అయ్యి ఆయిల్ అంతా పైకి తెలుతుంది ఇప్పుడు చూడండి ఆల్మోస్ట్ వాటర్ అంతా పోయింది మంచి దగ్గరికి అయిపోయింది ఆయిల్ అంతా బయటకు వచ్చేసింది ఇప్పుడు ఏంటంటే రైస్ని వేసుకుందాం దీని దాదాపు ఒక హాఫ్ కేజీ కూడా ఉండదండి అంత రైస్ తీసుకున్నాను చూడండి అప్రాక్సిమేట్ మనం పేస్ట్కి తగ్గట్టు రైస్ వేసుకుంటే సరిపోతుంది అనమాట మంచి గ్రీన్ కలర్ వస్తుంది చాలా చాలా టేస్టీగా ఉంటుందండి మీరు కూడా ట్రై చేయండి మీకు కనుక నచ్చితే ఈజీ రెసిపీ తొందరగా అయిపోతుంది పిల్లలకి ఈజీగా మనం బాక్స్లలో పెట్టవచ్చు మనం పెద్దవాళ్ళమైనా కూడా లంచ్ తీసుకొని వెళ్ళిపోవచ్చు వర్క్ చేసే వాళ్ళు అయితే ఇప్పుడు ఏంటంటే మంచిగా పుదీనా అంతా అంత రైస్కి పట్టేలాగా కలుపుకోవాలన్నమాట చూడండి మంచి గ్రీన్ కలర్ వస్తుంది అన్నం అంతా కల్ కలిపిన తర్వాత చాలా మంచి ఫ్లేవరు టేస్ట్ చాలా బాగుంటుంది మీరు దీంట్లో నెయ్యి కూడా యాడ్ చేసుకోవచ్చు కావాలంటే నాకైతే చాలా బాగా నచ్చిందండి ఫ్లేవర్ అయితే చాలా 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 బాగుంది చూడండి మనం ఇలా కలుపుతుంటే రైస్ మొత్తానికి మంచి గ్రీన్ కలర్ వస్తుంది కదా ఇలా మంచిగా మొత్తం స్ప్రెడ్ చేసుకొని నీట్గా కలుపుకోవాలన్నమాట ఈ పుదీనా రైస్కి ఏంటంటే మనకి ఇంకా ఏ గ్రేవీ అవసరం లేదు రైతాతో తినేస్తే చాలా సూపర్ కాంబినేషన్ అనమాట దీనికి ఇప్పుడు ఏంటంటే దీంట్లో మనము మన ఇష్టం అండి క్యా మీ మీ దగ్గర కాజు ఉంటే కాజు వేసుకోండి ఇక్కడ ఏంటంటే నా దగ్గర ఫ్రైడ్ కాజుస్ ఉన్నాయి ఆ కాజు కొన్ని నేను వేస్తున్నాను అనమాట
మీ దగ్గర పచ్చి కాజు ఉంటే మీరు తాలింపులోనే వేసుకోవచ్చు ఫస్ట్ తర్వాత లేకపోతే ఇలా నా దగ్గర ఫ్రైడ్ కాజు ఉన్నాయి కాబట్టి నేను ఇప్పుడు యాడ్ చేస్తున్నాను ఇది ఆప్షనల్ అండి మీ ఇష్టం వేసుకుంటే వేసుకోవచ్చు లేకపోతే లేదనమాట చూడండి ఎంత మంచి గ్రీన్ కలర్గా కనిపిస్తుందో ఆల్మోస్ట్ మొత్తం అయిపోయింది ఇప్పుడు ఏంటంటే స్టవ్ ఆఫ్ చేసి కొంచెం పులుపుదనం కోసం మనము లెమన్ని పిండుకోవచ్చు ఇది కూడా ఆప్షనల్ మీకు ఇష్టం కొంచెం పుల్లగా కావాలనుకుంటే కొంచెం లెమన్ స్టవ్ ఆఫ్ చేసుకున్న తర్వాత పిండేసుకుంటే ఎమ్మి ఎమ్మి టేస్టీ టేస్టీ పుదీనా రైస్ రెడీ అండి మీకు ఇంట్లో ట్రై చేసి చూడండి మీకు కనుక నచ్చితే ప్లీజ్ లైక్ షేర్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్ టు మై ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేసిన వెంటనే పక్కన ఒక బెల్ ఐకాన్ ఉంటుందండి బెల్ ఐకాన్ ప్రెస్ చేస్తే నేను ఎప్పుడైతే కొత్త వీడియో చేస్తానో మీకు నోటిఫికేషన్ అందుతుంది కాబట్టి మీరు ఈజీగా చూసేయచ్చు నా వీడియోని ఓకేనా మరొక మంచి వీడియోతో మళ్ళీ కలుస్తాను బా బాయ్ టేక్ కేర్